नमस्ते तेलुगु वारी मनसाक्षी साक्षी टीवी के स्वागतम ना पेरे स्वप्ना ये वारों लेजेंड्स की वेलकम तेलुगु निर्माता लो आइनो का मेरु नगों इंडियन प्रोड्यूसर्स लो आइनो का एवरेस्ट सिखरन लांटी वारो एंड प्रपंचन लोने ओके बैनर किंदा अत्यधिक सिनमालो निर्मिंचन व्यक्तिगा आइना गिन्नेस रिकॉर्ड लोके कहरो आइने स्टार प्रोड्यूसर मूवी मोगल डॉक्टर डी रामा नायडू रामुडू बीमुडू सिनमा आइने की वितरण लांटी देते प्रेम नगर सिनमा आत्रावत आइने की चेट्टूलागा परिणमिंची तेलुगु सिनमा गोल्डन एरा नंडी ईनाटी वर्कु अलू पेरगनी बाट सारिगा चित्रालु निर्मिष्टने उन्नारा आइना � what is the reason? The reason is that I used to keep up the timings perfect. Timely food, do timely sleeping. I don't smoke, I don't drink. And especially in the city field, we must be very careful. The two things I have to do is to do the same thing. I used to keep up the timings every day. I used to keep up the timings every day. I used to keep up the timings. I used to keep up the actor. But I used to keep up the timings every day. It was completely different. Thinking process. Rendu mikel a kalau sotche ante milo abu nirmal dalam ni. Ante ni asal lo. Madras sotche ni cinema field ni dalam ni. Maaf, macam macam tu lo rice mill ni dek, biasa sign jasa ni dalam busul jasa ni dek. Busul tu government nationalisation ni. Aku sahdi biasa intermediate tu tu aipoi ni macam sahdu. Madras lo jadi biasa cerita lokal ni dek, jadi intermediate fail aipe ni. Kau mana sahdu orang dah terus kena. Apa ni ka biasa ya? Maamal ka I poka aku ni, poka aku rice mill lau tu ni, bagi lekshu rice mill la ni. I tu susu kunta tu ni mana. Apur karen je tu la, nama ribuan shooting tu cer. Nama ribuan shooting tu cer. Apur naga seragam ni ma bal ma kuadel, ayat ke ayat la bandi kan? Anu bawa dia anu mata. Shot tu la naga seragam tu lupa ayat tu malah ni, anu ke boleh apur dua puker ni anu lupa ayat tu. Ni anu salah aktif kunta tu, jadi naga seragam ni anu. Ya, saya ni bandu kerana Madras rawat segala, dan saya don't come into the field, entah nak interest leh dale. Saya ni rai tu kan ni orang dalan ni, mau uru dili pet ni rai ni, ni je pernah. Apa ni ke mah family, very certain family, tu kah orang ni lekar mandi, mana ni ke pernah ni ke, ciri muda orang ni lekar mandi bantu kan ada. Apa ni pernah ni pernah leh ada, mana ni ke ni ano, entah mah sister sendiri tu, entah apa itu mana ni lewat. Itla orang tu, ini rice mill la apa dah jawab tu mana ni, nak nak cerita dale. Kahpot itu nanti puru gula no, ye jenis na mana number one gun dalan ni itu nata pana. Ya usaha ini jenis itu puru gula pakcik na ada kena mana yang kubandian salah ni tu. Akar general ka mau village lo mau mau le ayat laga dalan ni world purely agriculturist lah nama tu. So mana atlan na world kan yang kubandian salah ni tu. Sir mana antar tu ni no pelik angan ni anana ni ni lebar tanah na. Ini entar apa dia lebar tanah ni tu. Ini pelik ini ada na kanisma aku mana udah mana udah le ada na coda laga dalan ni awa di dalan. Lebih mana, lebih ramai apa pun, sahaja lagi pesa Suresh Babu tu, orang kan ni ni ada berita mana mana. Ini indra, ini apa ini ni kau yang tu keluar berita ni tu lebih competition orang dah lah. Anje pun mana mana convince sih ni, ayam betul betul, boleh ni cuci sahaja, sahaja ni ada cuci sih, ini dah naga ni separate kan, ayam. Ayam terbata, apa ni ni cuci kundi, ma mau kare, amma ni, mana tak kau tu ni. Sahaja tu sih ni, ni orang kan ni kau berani cakap ni, ah, awas entah tu. General ke Yuri ane nte muda kerana kau basta asal. Ni ane aku mana cara ni kerana kau basta esen esen. Esen apa tu ke payah repri ye tengah beri ke pergi pergi. Ante gaus bot orang taran mata. Dah ni leh tu pergi leh fail aipu ya ni first year. Orang bapa ni dia entar ni je pesi. Next year tu susi. Mas logo ni ane buat bunduh cian dari pi. Nai pok jeli. Gua terus jatuh kici. Adi je si je si mat tani ke. Second year lo kote esen. Terbaik itu rice mill itu, nampu nak ma rice mill tu, ma cawu di pak pak ni anak anak. Sain terma itu apa itu French sausage, ada manusia memang tu cun dera. Ayat lalu no roda tu, ayat antara no antara asalu. Yang tu sentimental buat ni, antara mana dager kos antara ayat la nado macam tu anak mata roda mana mana. Antara itu guni. Saya akan orang ini jadi apa itu kaba kaba rice mill pak kene, dan pak kene. Saya awal orang cerita cerita sales tax sales antara ni. Saya akan buat tu. Gomasta dah kerja, cina slipu. Jurnal gaya ni jasa untuk rentet mawal morning kan, tamu kau ini terasa evening bilu rai sias teru. Walau di slipu di skuna, bilu rai leh tu leh dengan sain teru rasa orang di bawah. Nah, nah, nah. No, no, nanti pesa kait di skill per. Di skill per walau terasa. Ah, ok, rosu di mood bilu rupiah bilu rai leh dengan apa ti. 
ఒక రోజు చేయలే కాబట్టి సంవత్సరం అంతా ఇట్లాగా ఫ్రాడ్ చేస్తుంటారు అన్నట్టుగా ట్యాక్స్ చేస్తామన్నారు సరే లేదు అదే శాస్త్రం చెప్పినట్టు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తీసుకో మరుసటి రోజున క్లోజ్ చేసి పడేసి అని రైస్ మిల్ ఇక మన బడికి రాదు అప్పుడు మా ఊరి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళి ఒక ఏడు ఎనిమిది ఫ్యామిలీస్ బ్రిక్స్ పెట్టుకొని ఇటుకు వ్యాపారం రైతులు అనమాట అందులో మా కజిన్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ పోదామని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను చౌదరం మానని నేను ఎరుగు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర పోయి దర్శనం చేసుకొని మద్రాసు వచ్చి వర్షాలు పడతా ఉంది ఆంజీకర్ పోయి చూసేట అక్కడ బురద 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 కొంత ఓ నాయన ఇప్పుడు దాకా బురదలు కొట్టుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడ బురద వద్దు బాబు బట్టీలు వద్దు అని చెప్పేసి చాలా క్విక్ డిసిషన్ తీసుకుంటానులే కదా అప్పుడు మా మామగారు వెంకన్న చౌదరి గారు అని శంభు ఫిలిమ్స్ అని నమ్మిన బంటున్నారు మాత వాళ్ళంతా బాగా సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారు మద్రాసులో వెరీ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన దగ్గర పోయి మామయ్య మరి నాకు ఇటుకు వ్యాపారం వద్దు వేరే వ్యాపారం ఏదన్నా చెప్పాను అని అప్పుడు మా తోడాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడే మద్రాసులో సెటిల్ అయిపోయారు అన్నట్టు ఏముందో ఏం చేస్తావు ఇటుకు వ్యాపారం ఒకటి ఉందో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఒకటి చేసుకోవచ్చు అటైతే నాకు పొలం చూపించి అక్కడ అన్నాను సరే మహాబలిపురం రోడ్లో ఉంది చూద్దాం పదా అని మరుసటి రోజు తీసుకెళ్ళాడు సరే ఒక తొంభై ఎకరం ఎంత ఉంది ఓకే కొనేస్తాను అని చెప్పేసి ఓకే మా ఆయన ఇది ఇద్దరు బాబు వీడు ఎంత స్పీడ్గా ఉన్నాడు అని యాభై వేల రూపాయలకి అంత కాదు ఇక ఏం తీయాలో అర్థం కావటం లేదు సరే ఇంకా వేరే బిజినెస్ లేదంటే హోటల్ బిజినెస్ బాగుంటుందని అన్నారు అప్పుడు ఈ ఈ లోపల ఏమైందంటే ఆంధ్ర క్లబ్ అని అనేవాళ్ళు ఆంధ్ర కల్చరల్ అసోసియేషన్ని ఆంధ్ర క్లబ్ ఆంధ్ర క్లబ్ అంటుంటారు మా తోడు ఆ క్లబ్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళేవాడు ఆ క్లబ్కి సెక్రటరీ జి రామినేడు గారు ఆయన చివరికి మిగిలేది అని తీశాడు పిక్చర్లు తీశాడు ఆయన సరే నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఆయనకి ఇట్లా రామనాయుడు అండి కారం చేయడు అని మా తోడు వెళ్ళడు ఇది చేశాడు చేస్తే ఏం నాయుడు ఏం లేదండి ఇట్లా నేను వేటుకు వ్యాపారం అని వచ్చాను అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రియల్ ఎస్టేట్ అనుకున్నాను కొనేసేసాం ఇదే మళ్ళీ హోటల్ అంటున్నారు ఆ హోటల్ ఇదేనా నాయుడు ఆ హోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే చెప్పు నాకు తెనాలి అతను నేను మీరు కూడా కలిస్తే ముగ్గురు కలిసి ఆంధ్ర భవనాన్ని పాండి బజార్లో ఆ డీలక్స్ హోటల్కి ఎదురుగా ఉందన్నాను రెడీ అయ్యి అన్నాడు సరే మీరు ఎంత కట్టాలంటే పదిహేను వేలు ఎంత అన్నారు మంది సరే నేను పదిహేను వేలు కట్టేశాను సరే ఆంధ్ర భవన్ అని బోర్డు పెట్టారు రెండు రోజులు అయిన తర్వాత నేను పోయి చూశాను అక్కడ ఎవరు లేరు కూరగాయలు మాత్రం పోసి ఏదేనంటే సార్ వాళ్ళు ఇంకా డబ్బులు కట్టలేదండి అది ఇది అన్నాడు ఇదే నేను అమ్మాయిని క్లబ్కి వచ్చి ఏంటండి ఇది అట్టయితే నాకు వద్దండి ఐ డోంట్ వాట్ ఇట్ అని సరే ఇక్కడ వీళ్ళంతా కూర్చొని ఉంటే రామినేటి గారు వీళ్ళందరూ ఇలాగే అందరూ కూర్చొని ఉన్నా ఏమంటే డబ్బింగ్ పిక్చర్ లేదన్నా ఉంటే చెప్పండి ఏదన్నా చేసుకుంటాను అని ఆయన అన్నాడు డబ్బింగ్ కాదు నాయుడు మీ ఊరు పక్కన వాళ్ళే ఇక్కడ స్ట్రైట్ పిక్చర్ ఒకటి తీస్తున్నారు అనురూప పిక్చర్స్ అని అనురాగం అని ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ జాయిన్ విత్ ద పార్ట్నర్గా జాయిన్ కావచ్చు అని అన్నారు అట్లాగండి అట్లయితే ఒక పని చేయండి ఆ స్టోరీ ఏంటో నాకు చెప్పండి ఆ ఫైల్ ఇవ్వండి నేను చదువుకొని నాకు నచ్చితే నేను ఎస్ సార్ నో అని చెప్తాను అన్నాడు ఇమీడియట్గా సాయంత్రం నాకు ఆ ఫైల్ తీసుకొచ్చారు నేను నైట్ చదివాను చదివేసేసి పొద్దున్న వచ్చి బాగుందండి నేను జాయిన్ అవుతానండి ఫస్ట్ టైం అంతే సార్ ఆయన తోటి చెప్పగా అది బెంగాలీ పిక్చర్ అది రీమేక్ తెలుగు రైట్స్ తీసుకున్నారు బాగుందండి అని అన్నారు అయితే ఒకటి నాయుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రజెంటెడ్ బై అని అనురూప పిక్చర్స్ అని బ్యానర్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు కంగట పాలు అని మా ఊరు పక్కనే వాళ్ళు నలుగురు పార్ట్నర్స్ ప్రొడ్యూసర్ అనే పేరు మాత్రం నీ చేయటానికి ఛాన్స్ లేదని అన్నా నేను అన్నాను నాకు ప్రొడ్యూసర్ అవసరం లేదండి బట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాట్ ఈస్ సినిమా మేకింగ్ అనేది నాకు తెలుసుకోవాలి దానికి వాళ్ళకి ఇష్టమైతే నాకు నిర్మాత అవసరం లేదా నేను జాయిన్ అవుతాను అన్న ఇరవై వేల రూపాయలు కట్టేసి జాయిన్ అయ్యా కారం చెడు పోయి మా నాన్నతో చదువుదామని వస్తే మా నాన్న బాబోయ్ సినీ ఫీల్డ్ వద్దురా ఎందుకు సార్ సినీ ఫీల్డ్ అంటే మా నాన్నకి ఏంటంటే తాగుతారు పేకాడతారు పోగొట్టుకుంటారు అనే దానికి వద్దురా అని ఏడ్చాడు ఏడ్చినా లేదు ఇద్దరం ఏడ్చుకున్నాం సరే ఇక పోవాల్సిందేనని చెప్పేసి అప్పుడు సురేష్ బాబు వెంకటేష్ బాబు ఇద్దరు సురేష్కి నాలుగు ఏళ్ళు వెంకటేష్కి రెండు ఏళ్ళు వచ్చి నేరుగా అక్కడ క్లబ్లో ఉన్నప్పుడే క్లబ్కి ఎదురుగానే కొండారెడ్డి గారు అని నాగిరెడ్డి గారి బ్రదరు అతని ఇల్లు అనమాట వెనక అవుట్ హౌస్ లాగా ఉంది అది అద్దె కూడా మాట్లాడుకొని రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు అద్దె దానికి సరే అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి దాన్ని షూటింగ్ ఏ అనురాగం
సరే జానక్ గారు ఏదో రమ్మనమన్నారు అని చెప్పేసి నా దగ్గరికి వచ్చిన నాయుడు జానక్ గారి ఇంటికి పోవాలన్నాడు పోయాం ఆత్రేయ గారు దానికి అప్పుడు రైటర్ అక్కడ బొంగన ఆవిడ మేము కూర్చున్నాం ఇట్లా ఆవిడ పైనుంచి వస్తూ ఉంది సారీ రామిరెడ్డి గారు నేను ఆ పిక్చర్లో చేయను బికాజ్ భానుమతి జీవర్ లక్ష్మణ్ ఉన్న తర్వాత మూడో క్యారెక్టర్ నాకే ఉంటుందండి సరే నేనుండి నమస్కారం అమ్మా నేను నేను మిమ్మల్ని షావుకారు హండ్రెడ్ డేస్ అప్పుడు చీరాల్లో చూశాను నేను మీరున్నారని నేను పార్ట్నర్గా చేరానండి ఇందులో చూసింది కింద పైన చూసి సరే రామనాయుడు గారు ఆయన అంత బాగా ఇది మాట్లాడు సో రామానాయుడు కోసం నేను మీ పిక్చర్ లైట్ చేస్తాను ఇప్పటికి మీ క్లారిటీ వచ్చేసిందా సినిమా ఫీల్డ్ నాకు కరెక్ట్ అని జాయిన్ అయిపోయాయి కదా జాయిన్ అయ్యారు బట్ ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు ఒకటే ఒకటే సక్సెస్ అయితే అవుతాం లేదు మనం బట్ విల్ డూ సిన్సియర్లీ వర్క్ దట్స్ ఆల్ సరే కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడు మనం ముందు ఉండాలనేది అది ఒక తపన ఆ తపన ఏంటంటే అప్పుడు సేమ్ మా కజిన్ బ్రదర్ పూజా ఫలం అని ఇప్పుడు వెంకన్న చౌదరి గారు అని చెప్పాను సెంబు ఫిల్మ్స్ ఆ సెంబు ఫిల్మ్స్ మీదనే పూజా ఫలం చేస్తున్నారు దానికన్నా మనం ముందు చేయాలనే అంటే భానుమతి పాట కావాలి నాయుడు మరి నువ్వు ఎట్లా భానుమతిని మేనేజ్ చేస్తావాలని సరే చంచురావు అని అప్పుడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అతను నెల్లూరు అతను సరే చంచురావుని తీసుకొని భానుమతి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం ఏమి లేదమ్మా ఇట్లా మన పిక్చర్ ముందు పోవాలా పూజా ఫలం కన్నాను ఎందుకంటే అది వచ్చిందంటే మళ్ళీ మీరు ఇదిగా ఉంటుంది ఎట్లాగంటే నేను అప్పుడు సమ్మర్లో కొడైకెనాల్ పోయేవాళ్ళు అందరు మేలు నేను కొడైకెనాల్ ఫినిష్ చేసి పోయిన మాట సెట్ కూడా వేసి ఉందా నేను కింద పైకి చూసింది సరే రేపు వచ్చేస్తాను పెట్టుకున్నాను సరే వచ్చేసింది సాంగ్ ఫినిష్ అయిపోయింది దానికన్నా ముందు రిలీజ్ అయ్యాను సరే రిలీజ్ అయ్యాను రిలీజ్ చేసాం చేసేటప్పుడు దానికన్నా పూజా ఫలం కానీ చేసేటప్పుడు వర్షాలు పట్టుకున్నాయి వర్షాలు పడేటప్పుడు కలెక్షన్ తగ్గిపోయినాయి సరే అప్పుడు పిలిచి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పిలిచి మీ డబ్బు రాదయ్యా మా డబ్బు మాత్రం వస్తుంది అన్నారు సరే నేను మా పార్ట్నర్ సెట్లకి మీటింగ్ పెట్టి కమాన్ వీల్ స్టార్ట్ అయ్యాయండి అని లేదండి మేము ఇమీడియట్గా మొదలెట్లేము డబ్బు బ్లాక్ అయిపోయింది పెట్టుకున్న డబ్బు అంత అందులో పెట్టాం ఇప్పుడు లేదండి అని వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మంచి మనసుతోటి మీకు ఏదైనా ఉద్దేశం ఉంటే మీరు తీసుకోండి నాయుడు గారు ఓకే నేను తీసుకుంటానండి అప్పుడు సిక్స్టీ త్రీలో సురేష్ బాబు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అనే పెట్టి పెట్టి తాపి చాణిక్యం కొసరాజు రాఘవ గారి మా మామగారు అవుతారు ఆయన నర్సరాజు గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు తాపి చాణిక్యని డైరెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు సరే వాళ్ళిద్దరు డైరెక్టర్ రైటర్ అని చెప్పుకొని బుక్ చేసి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అబిబుల్లా రోడ్లో ఆఫీస్ తీసుకొని అక్కడ మొదలైంది అయితే రోజు నర్సరాజు గారు మేము అందరం కలిసి తమిళ పిక్చర్లు అవి చూసేవాళ్ళం నేను ఒక రోజు ఉన్నాను ఏమండి మీరు రైటర్ అన్నారు కదండి నాగిరెడ్డి గారికి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు రాశారు ఈ బయట వాళ్ళ సినిమాలు చూపిస్తారు ఎందుకండి మీరు అని నా దగ్గర లేవా ఒక కథ ఉంది అది నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కూడా అది అంత పెద్దగా నచ్చలేదు వాళ్ళకి అని అన్నారు వాళ్ళకి నచ్చకపోతే నాకు నచ్చలేదు అని ఎందుకండి నాకు చెప్పండి కథ అని సరే ఒకరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మెరీనా బీచ్కి వెళ్ళాం వెళ్ళి నేను చాణిక్ గారు ఆయన ముగ్గురు కూర్చున్నాం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పాడు స్టోరీ ఇమీడియట్గా షేక్ అయ్యి చాలా అవసరంగా నెల రోజులు వేస్ట్ చేశారు నర్సరాజ్ గారు ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పిక్చర్ అని ఇమీడియట్గా చెప్పేసారు ఇమీడియట్గా చెప్పేశారు నాకు అప్పుడు రిపీట్ చేసి చెప్పడం కొంచెం ఇబ్బంది పడేవాడిని నేను ఇమీడియట్గా అప్పుడు విజయ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు అప్పుడు ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కథ తింటారు పిక్చర్ స్టార్ట్ చేయబడి వాళ్ళు కూడా వింటారు వాళ్ళు కూడా వింటారు నేను ఇమీడియట్గా పూర్ణచంద్ర గారు వుడ్లెండ్స్ హోటల్లో ఉన్నారు అక్కడ పోయి నేను కథ చెబితే ఆయనకి ఏ నా అంతిదిగా ఏం కనపడలేదు లేదంటే నేను నేరేషన్లో కొంచెం వీక్ ఫస్ట్ టైం కదా అని చెప్పి రామారావు గారితో మాట్లాడి బ్రదర్ ఇట్లా విన్నాను బాగుంది అయితే ఉదయాన్నే రండి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అన్నాడు రామారావు గారు సరే మార్నింగ్ నర్సరాజ్ గారిని తీసుకొని వారి ఇంటికి వెళ్ళాం రామారావు గారి ఇంటికి వారు వినంగానే షేక్ అండ్ ఇచ్చాడు ఓకే బ్రదర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్నాడు సరే కజ్జామున ఎల్విజనే మొత్తం ఇదని సెటప్ చేసాం చేసిన తర్వాత డైలీ పొద్దున్నే పెద్ద ఆయన దగ్గర పోయి గుడ్ మార్నింగ్ అని పోయేవాడు నాకు వేరే పని లేదు అటు అక్కడ షూటింగ్లు జరుగుతుంటే అక్కడ పోతుండేవాడు రామారావు గారి దగ్గర పోయేసేటప్పటికి జమిని వాసన గారు ఒక రోజు వచ్చారు ఆయన దగ్గరికి రామారావు గారు వీళ్ళందరూ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన రిసీవ్ తీసుకొని లోపల కూర్చోబెట్టి తర్వాత ఆయన పంపించిన తర్వాత నన్ను పిలిచాడు బ్రదర్ కొంచెం పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలి మీది వాసన గారు చేస్తున్నారు వారికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని ఓకే బ్రదర్ అట్లా సరే నాన్న ఆయన వాసన గారు ఒక షెడ్యూల్ రెండు షెడ్యూల్ చేశాడు తర్వాత ఇది అయిపోయింది ఎవరికన్నా
రాముడు విజయలక్ష్మి ఉంటే రాముడు జమ్మన ఉంటే భీముడు సరే ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఎవరు అవైలబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకునేవాడిని రాముడు భీముడు మంచి చిత్రం మంచి కథ అన్ని తోడైనాయి కాబట్టి ఆ చిత్రం అంత సూపర్ హిట్ అయింది అసలు ఎన్టీఆర్ గారికి ఫస్ట్ ద్విపాత్ర నేను సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో మొట్టమొదటి ఎంతో రాముడు భీముడు తీసుకున్న పిక్చర్ రామారావు గారికి డూప్ గ్యాస్ట్ అయ్యారు నేను కాలమ్మ మారింది ఇదే నాగార్జున సాగర్ దగ్గర రెండు ఒడ్డియోట్ ఒకటి వర్కర్స్ ఒకటి ఇది బ్రదర్ నాగార్జున సాగర్ వస్తారు ఆ పాటలు అది ఏమిటో ఆయనంటే డిఎల్ నారాయణ గారిది వన్ వీక్ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి నుంచి తొమ్మిదో తారీఖు వరకు ఆయన డేట్స్ ఆయన హెలికాప్టర్లో అటిట్లో షార్ట్స్ హైదరాబాద్లో అక్కడ పోతే హెలికాప్టర్ పర్మిషన్ ఏదో రాక క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆయన నన్ను పిలిచి మీరు రెడీ అయ్యా బ్రదర్ అన్నాడు రెడీ అయ్యి టక్కన విజయలక్ష్మి ఫోన్ చేసి మేడం నాగార్జున సాగర్ ఆయన ఒక బస్సు ఒకటి తీసుకున్నాం ముప్పై ఎనిమిది మంది మొత్తం ఆ బస్సులు ఎక్కేసి రోడ్డు మీద వాళ్ళు రామారావు గారు వెళ్ళాము ఇటు వచ్చారు మేమంతా నేను రివర్ వ్యూ గెస్ట్ హౌస్లో దిగాం తక్కినాళ్ళు అందరు విజయవాడలో దిగారు మా పోలీసులు లేదండి అప్పుడు నల్గొండ లేదు సమ్ కాల్పులు జరిగినాయి బందోబస్తు ఇవ్వమంటున్నారు బ్రదర్ ఎట్లా అని రెండు బ్రదర్ మనం చూసుకుంటాం కదా అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకని సరిపోతే పిచ్చి జనం బ్రదర్ రండి విజయలక్ష్మి రండి అన్నాడు ముగ్గురు ఎట్లా కాడు ఇలాగ అలా అందరికి నమస్కారం చూసారు కదా మమ్మల్ని చూసామండి అయితే కొంచెం ఎడంగా పోతారా మేము షూటింగ్ చేసుకుంటాం అంతే ఆ విధంగా వితౌట్ పోలీస్ టూ డేస్ ఆయన మేనేజ్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీగా పోయాడు అండి సాంగ్స్ అప్పుడు ఆ రోజులో రా నాగేశ్వరరావు పార్టీ రామారావు పార్టీ అని ఉండేది డాక్టర్ చక్రవర్తి మీద రిలీజ్ చేయాలని ఈయనకు చెప్పారు ఆయన రాముడు భీముడు రాముడు భీముడు నేను చేయనండి నేను నేను ఐ కేమ్ టు డూ బిజినెస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కాంపిటీషన్ విత్ ఎనీ బడి ఏం చేయాలా ఎట్లా కానీ అప్పుడు కొండారెడ్డి గారు వెళ్ళి అందరిని అడిగితే ఏం రాదు ఆయన ఏం చేయండి నేను వర్క్ కోమ వచ్చినప్పుడు అరుస్తాడు వాళ్ళిద్దరికి పోటీ గమనించారా సార్ మీరు అది ఏముంటుందో అన్ని బాగుంటారు మళ్ళీ అంతా కలిసి పోతారు ఇదంతా రాజకీయాలు మాత్రమే ఉంటాయి సో అట్లా ఆ విధంగా రాముడు భీముడు రిలీజ్ చేస్తే అసలు అప్పుడు ఆయన కొంచెం సీరియస్గా ఉండేవాడు రాముడు భీముడు రిలీజ్ చేసి సక్సెస్ అన్న తర్వాత వాయిని స్టూడియోకి వస్తే అప్పుడు వాయిని స్టూడియోలో అన్ని షూటింగ్లు జరుగుతుంటాయి తెలుగు టెంపులో ఇక నేను రాగానే ఒక్కరు హక్ చేసుకొని కంగ్రాచులేషన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ సిపాయి చిన్నయ్య ఏఎన్ఆర్ గారికి ఫస్ట్ పిక్చర్ మీ దగ్గర రాముడు భీముడు అంత పెద్ద హిట్ నాగేశ్వరరావు గారికి అప్పుడు ఇవ్వలేకపోయానని ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారు చూస్తున్నాను నా నాగేశ్వరరావు గారు మా బ్యానర్లో చేయాలనండి సిపాయి చిన్నయ్య కొంత ఇబ్బంది పడతాం కూడా కారణం ఏంటంటే సిపాయి చిన్నయ్య బాగా చేశారు నాగేశ్వరరావు గారు చాలా ఫైట్స్లో కానీ అసలు చాలా సిన్సియర్గా చేశారు నేను ఏమన్నా డూపులు పెడదామంటే ఏమవుతున్నాడు అక్కడ ఏమైందంటే ఒక అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక షెడ్యూల్ కాగానే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా వచ్చి చూసేవాళ్ళు రష్ అప్పుడు పేపోలయ్య గారు ఒక పిక్చర్ తీస్తామన్నాడు తీస్తామంటే అందులో కూడా జగయ్య గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇందులోనూ జగయ్య గారు నాగేశ్వరరావు గారు తీసేటప్పుడు ఇదేదో దానికి కొంచెం దగ్గరకు ఉన్నట్టుందే అని అన్నారండి వాళ్ళు అనేటప్పటికి ఇక నాగేశ్వరరావు గారు అట్లాగా అని అన్నాడు జగయ్య గారు ఉండే అవునా అని అని చెప్పేసి దీన్ని కొంచెం మారుద్దాం అది ఇది అని చెప్పేసి అప్పుడు జగయ్య గారు ఒక రైటర్ ఈయన ఒక రైటర్ అందరు చేసి దాన్ని ఇచ్చాడు అలా ఆ ఒరిజినల్ ఇది పోయేసేసి గజిబిజ్ చేసి పారేశారు పాప నాగేశ్వరరావు గారు క్లైమాక్స్లో ఈ బిగ్ ఫైట్ సత్యనారాయణ అన్న తను ఆ మంటల్లో కూడా వద్దు నాగేశ్వరరావు గారు డూపును పెడతా అంటే ఏం పర్వాలేదు నాయుడు అని చెప్పేసి చేశాడు అంత ఎట్లన్నా హిట్ కొట్టాలి అని రాముడు భీముడు మాదిరి ఆయన కానీ బట్ ఫెయిల్ అయిపోయాం పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసాక ఒకసారిగా చిన్న సినిమా తీశారు ప్లస్ మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా పెద్ద హీరోల్ని మాత్రమే ఎప్పుడు నమ్మకూడదు నమ్ముకోకూడదు అదేమి లేదు అదేమి లేదు ఇప్పుడు రామారావు గారు రాముడు భీముడు కాగానే నాకు కృష్ణ తులాభారం యాక్సెప్ట్ చేశారు తులాభారం రెడీ అయ్యేటప్పటికి ఓ రోజు ఫోన్ చేసి బ్రదర్ నేను దాని వేరే చూడకర్ణ దీపాతను సో మీరు కొంచెం పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి అని అన్నాడు ఓకే బ్రదర్ అన్నాడు మీ కృష్ణుడు బాగున్నాడా బాలకృష్ణుడు నా కృష్ణుడే మీ కృష్ణుడే అది మాత్రం చెప్తాను నేను యాజ్ అ కృష్ణుడు ఓన్లీ రామానాయుడు కృష్ణ తుల బాలనే సత్యభామ అంటే జమున గారిని అలా చూపించాలి వాళ్ళకి చూ వాళ్ళిద్దరు చెప్పుకున్నా అట్లా సత్యభామ కూడా ఆవిడ ఫీల్ అయ్యేది రెండోది ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ కామేశ్వరరావు గారు ఎక్సలెంట్ డైరెక్షన్ చాలా బాగా అసలు వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ తులా బాల శ్రీకృష్ణుడు ఎన్టీఆర్ అయితే 
సత్యభామ అపర సత్యభామ ఎవరు అంటే జమున అంటారు అని పోయేవాడి పిలిచి నీకు ఏదన్నా చిన్నది ఏదన్నా తీసుకోదలుచుకుంటే వేరే ఆర్టిస్టులతో తీసుకున్నాడు ఓకే సార్ అన్న టక్కన వచ్చేసేసి ప్రతిజ్ఞాపాలన ఒక నావల కాంబోజిరాజ్ కథలు తీసుకొచ్చి ఆ పుస్తకాలు అట్లా ప్రతిజ్ఞాపాల ప్రాఫిట్ వచ్చింది మంచి పాటలు బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అందులో అది బాగా వచ్చింది ప్రతిజ్ఞాపాలను కాగానే మళ్ళీ బొమ్మ చెప్పిన కథ పాప కోసం ఇవన్నీ అయిపోయాయి అయ్యేటప్పటికి లాస్ట్లో సిపాయి చిన్న అన్నీ కూడా అట్ట 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 తప్పితే ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఒక అప్పుడు ప్రతిజ్ఞాపాలను ఒక లక్ష మిగిలింది పాప కోసం టమిళ్ళు ఒక లక్ష మిగిలి తక్కినవి అన్నీ అలా అలా ఒక యాభై అలా అటు ఇటు ఇటు మీకు ఎలా తెలిసేది ప్రేక్షకులు నాడి అంటే ఈ కథ బాగా జనంలోకి వెళ్తుంది ఈ కథ ఇష్టపడతారు జనం అని ఒకటే జనం సినిమాలు బాగా చూసేవారా సినిమాలు కొంచెం చూసేవాడిని ఒకటే గుర్తు నేను పిక్చర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మార్నింగ్ షో పోయేవాడిని చేతులు ఇట్లా పైకి ఎత్తారంటే విషయం లేనట్టు ద్రోహి దీశం నైన్టీన్ సెవెంటీ థర్టీ ఎత్తు రిలీజ్ చేసాం డిసెంబర్ థర్టీ ఎత్తు మార్నింగ్ షో చూసాం చూడంగానే లాస్ట్లో కాలుస్తాడు రివాల్వర్ తోటి అమ్మ ఈవెన్ వాణిశ్రీ కాల్చు అమ్మ జ్యోతి కాల్చు 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 అని అని అంటుంటే జనంలో కాల్చిన వారు జాలేవయ్యా బాబు తొందర కాకుండా పోవాలి మేము అని 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 మహేంద్ర బాబు అని ఫస్ట్ పిక్చర్ ద్రోహి ఆ తర్వాత ఇంకొక ఎనిమిది పిక్చర్లు చేశాను మొత్తం తొమ్మిది పిక్చర్లు తొమ్మిది పిక్చర్లు ఏడు పిక్చర్లు సిల్వర్ జూబ్లీలు వన్ ఇయర్ ఆడినవి ఇమీడియట్గా ఆఫీస్కి వచ్చేసాను నవయుగ ఆఫీసు నేను ఎంటర్ కావడంతో వాసు గారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు ప్రకాశ్ రావు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నాయుడు మా డబ్బు వస్తుందేమో కానీ నీది బాధ్యత అన్నారు పొద్దున వాసు గారు పది లక్షలు ఐదు లక్షలు బాధ్యత ఐదు లక్షలు వస్తుంది మీ డబ్బు వస్తుంది నా ఐదు లక్షలు బాధ్యత కానీ ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా జాన్యువరిలో ప్రేమనగర్ మొదలెట్టాలండి అనగానే ఇదేంది ఇప్పుడు ఐదు బాధ్యత అంటే మళ్ళీ ప్రేమనగర్ అంటే అవునండి ఎప్పుడు దెబ్బ తిన్నప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలండి సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎదుగు ఉండాలా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఎదుగు ఉండాలి దట్ ఈస్ మై పాలసీ వాసు గారు ఎంతమంది ఈ విషయాన్ని ఇదే చెప్తుండే ఐ ఎస్టు టెల్ ఎవ్రీబడి ఎప్పుడు సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఒదిగు ఉండాలి ఒదిగు ఉండాలి ఒదిగు ఉండకుండా కళ్ళు పైకి వచ్చి రోజు సాయంత్రం పూట పార్టీలు గిట్టీలు అన్నావు అంటే గాను అంతే అక్కడే ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే అంతే నిర్మాతలు నిజంగా భవిష్యత్తులో రామనాయుడు గారి యొక్క సిస్టమ్ నేర్చుకోవాలి అని ఒక మార్గదర్శి నేను అభినందిస్తున్నాను నాగిరెడ్డి చక్రపాణి కేవిరెడ్డి గారి తరానికి ఈ తరానికి మధ్య వారధి రామానాయుడు గారే అని చెప్పచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ అనలైజెస్ ఈ స్టడీ ఈ అబ్జర్వ్స్ ఈ లర్న్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫీల్ గ్రేట్ వీ హ్యావ్ సచ్ అ టైప్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ హార్ట్ అండ్ పర్సనాలిటీ అప్పటికి మీరు ఆ ఫెయిలియర్ లో ప్రేమనగర్ ప్లాన్ చేశారు అప్పుడు నాగేశ్వర గారు దట్ క్రెడిట్ మస్ట్ గివ్ టు నాగేశ్వర గారు ఆ నావల్ అతను వేరే రెడ్డి గారు అనేనని వైజాగ్ హైదరాబాద్ అతను అయితే అతను నేను తీయలేనని నాకు నచ్చలేదండి అన్నాడు ఆయన సరే నా కాస్ట్లో అవుతుందండి నేను పెట్టుకోలేను అంటే అప్పుడు అన్నపూర్ణ గారు నాగేశ్వర గారు ఇద్దరు అండి నాయుడు చదువు అని అని ఇచ్చారు ఓకేనండి ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ అని అప్పుడు డెబ్బై ఐదు వేలకు ఎంతో లక్షలో వేలు అనుకో అప్పుడు నాకు రైట్స్ ఇచ్చేసేసి మొత్తం కంప్లీట్ తెలుగు టైమ్లు హిందీ మొత్తం రాయన్ చేసుకున్నాం చేసేసి అప్పుడు నేను చెప్పాను అప్పుడు దసరా బుల్లాడు డిసెంబర్ రిలీజ్ అయింది సేమ్ ద్రోహి మీదనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మద్రాస్ ప్రొజెక్షన్స్లో ద్రోహి ఏమో ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ లాగా ఉంది దసరా బుల్లాడు అందరూ ఒకటే చీరగట్టు పేరగట్టు అని అన్నాను దాని మీద రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు షోలు మానేసేసాడు ఇది ఎందుకు వచ్చింది చెప్పాను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మా కోళ్ళు బగిలిపోయింది అదేమో లేచిపోయింది దసరా బుల్లాడు సరే ఇక ఆమె చెప్పాను వాసు గారికి ఏమండి అది పద్నాలుగు లక్షలు అయిందట పద్నాలుగు పదమూడు అయింది అన్నారు నాకు ప్రేమనగర్ పదిహేను లక్షలు అవుతుంది ఇందులో సెట్స్ ఇదంతా ఉంది అని చెప్పాను కొంచెం మాకు టైం నువ్వు అవతల గదిలో కూర్చొని మేము మాట్లాడుకుంటాం అన్నారు నన్ను పక్క గదిలో కూర్చోమన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడి పిలిచారు సరే నాయుడు మేము పని చేస్తాం తొమ్మిది లక్షలు ఇస్తాం తగ్గింది నువ్వు పెట్టుకున్నారు ఏదన్నా అంతకైతే అప్పుడు నేను చూస్తాను అన్నాడు వాసు గారు మీరు మాట అంటే చాలండి నాకు బట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ట్వంటీ ఎత్ జాన్యువరి అందరూ మొత్తం ఆర్టిస్టులు అంతా అక్కడ వచ్చి నాగేశ్వర గారు జనరల్గా కొబ్బరికాయ కొట్టాడు దేవుడు పటాల దగ్గర నాగేశ్వర గారు మీరు కూడా కొట్టండి ఇక్కడ నేను అప్పుడు ఒకటే చెప్పాను అనమాట ఇది కనుక ఇది కాకపోతే కేళం బాకం వెళ్ళిపోతాను పొలం కొన్నానని చెప్పి అని చూసారు మద్రాసా కేళం బాకం మద్రాసా కేళం బాకం ఇదే డైలాగ్ అందరి చేత కొబ్బరికాయలు కొట్టించాం ఆ పిక్చర్ తీసాం ప్రేమనగర్ చాలా
ఆ రీలు ప్రతి రీలు పూజకి వెళ్ళేవాడిని నేను రాముడు భీముడి దగ్గర నుంచి నేను ఒక్కడనే పోయేవాడిని అప్పుడు ప్రేమనగర్కి అప్పుడు నా వైఫ్ నేను అంత మా నాగిరెడ్డి గారి పిల్లలు కూడా అందరూ కలిసి వెళ్ళాం పూజ చేయించుకొని రిలీజ్కి విజయవాడ పోతే హెవీ రెయిన్ వారు బాబు రేంద్ర బాబు వర్షం అయ్యాలి సరే నేను అప్పుడు మనోరమ హోటల్లో ఉన్నాను రూములు పండుకొని నేను నా వైఫ్ ఉన్న చంద్రశేఖర్ గారు అబ్బాయి శశిభూషణ్ బుజ్జి నన్ను పిలవబాకండి పిక్చర్ రిపోర్ట్ ఎట్లా ఉందో ఫోన్లో చెప్పండి నేను రా నైట్ నేను ఎప్పుడు నైట్ ఎగ్జిబిటర్లతో మాట్లాడుతుంటాను పిక్చర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నైట్ వస్తానని చెప్పి సరే రండి బాగా ఉంది రండి బ్రహ్మాండంగా ఉంది రండి అది ఇది అని అని బ్రహ్మాండం లేదు ఏమి లేదు ఎక్సెప్ట్ విజయవాడ అలంకార థియేటర్లో మార్నింగ్ షో తప్పనిచ్చి వర్షం తక్కిన చోట ఇరవై తొమ్మిది స్టేషన్లోనూ వర్షాలు అంత తడిసిన డబ్బు తప్పితే పొడి డబ్బు లేదు టూ వీక్స్ అట్లాగే బాధ అవతల పడేసింది వర్షాలు సరే అప్పుడు మరుసటి రోజున ఆ నైట్ అందరితో మాట్లాడితే ఎట్లా ఉందా అంటే టెన్ వీక్స్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటే క్రిటిసిజం ఏంటన్న లాస్ట్లో పాయిజన్ తాగి ఎట్ట బతికాడు అని 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 ఎట్ట పడతాడండి ఇంత సీస తాగాడు అని చెప్పండి అది పాయిజన్ కాదు కోకో కాలు అని చెప్పండి అని చెప్పాను సరే అట్లాగే ఇక అప్పుడు మరుసటి రోజు బయలుదేరి విజయవాడ నుంచి వైజాగ్ దాకా పోయి తిరిగేసి వచ్చి రాముడి భీముడు నా లైఫ్లో యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాను ప్రేమనగర్ తోటి స్థిరపడిపోయాను స్థిరపడిపోయారు చిన్న చిన్న గాలివాన్లు వచ్చినా ఇక ఏం పర్వాలేదు తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఫెయిల్యూర్లు వచ్చినాయి ఏదైనా కానీ సో ప్రేమనగర్ ఘనత రామనాయుడు గారిదా ఏఎన్ఆర్ గారిదా వాణిశ్రీ గారిదా అందరిది ఇప్పుడు వాళ్ళది ఉన్నా కానీ తీసేవాడు ఉండాలి కదా అప్పుడు వీణ సాంగ్ ఫుల్ ఫ్లోర్ సెట్ చేస్తే ప్రతి వాడు వచ్చి ఏది నీకు పిచ్చా చేపన పాట కందుక ఎంత ఫుల్ ఫ్లోర్ సెట్ చేస్తావు సో ఎలా వచ్చేది సార్ మీకు విజువలైజేషన్ అది ఇలాగే కాగితం మీద ఏం పెడితే దాన్ని ఐ డూ ది జస్టిస్ దట్ సార్ అండ్ ఐ బై హార్ట్ చేసి పారేశాను ప్రేమనగర్ అంత కంట తా డైలాగ్ ప్రకాశ్రావు గారు ఒక చిన్న డైలాగ్ ఒక రోజు మార్చాడు మార్చే ఉండి ఇది లేదే ఒరిజినల్లోనూ అని ప్లీజ్ డోంట్ చేంజ్ ది డైలాగ్ వితౌట్ మై పర్మిషన్ అన్నాను అని నేను బయటకు వచ్చి ఫీల్ అయ్యా మా పెద్ద ఆయన ఆయన ఎంత ఎట్లా అన్నానని సారీ ప్రకాశ్రావు గారు నేను ఆవేశం లేదు అనేసాను లేదు 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 అన్నాడు ఈజ్ అ ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్ ప్రకాశ్రావు గారు ఈ విల్ రిమంబర్ ఎవ్రీ డైలాగ్ రష్ చూసి ఆ డైలాగ్ ఎందుకు చెప్పలేదు బాగుండిందే అని చెప్పే ప్రొడ్యూసర్ దట్ షోస్ ద ప్యాషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ మా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పిల్లర్స్ లాంటి వాళ్ళు ప్రకాశ్ రావు గారు కానివ్వండి బాపయ్య కానివ్వండి మురహరి కానివ్వండి రాఘవేంద్ర కానివ్వండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే నంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ చేసింది సో ఆ విధంగా అది అయిపోయిన తర్వాత వసంత మాళిగ అని టమిల్లో శివాజీ గారు అన్ఫర్గెటబుల్ హీరో నాకు అద్దరు కొట్టి పారేశాడు అతను అబ్బా టమిళనాడులో ఇవాళ ఎక్కడ పోయినా కానీ సార్ నీ రామనాయుడు వెళ్ళే వసంత మాళిక ప్రొడ్యూసర్ కానా అప్పుడే ఆగ్ చేసుకుంటారు మధురై టెంపుల్కి పోతాం అక్కడ పోయినప్పుడు కారులో దిగగానే అక్కడ సెక్యూరిటీ అతను చూసి సార్ నాయుడు సార్ వందిటారు వసంత మాళిక అట్లాగే నన్ను నా వైఫ్ని అలాగే ఆ గేట్ కొన్న గడగడగడగడగడ తీసుకెళ్ళిపోయి దర్శనం చేయించి ఎక్కించిపోయించారు ఫర్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ ఇన్ తమిళనాడు మోడదన్ శివాజీ గణేశన్ బాలాజీ దేవతలింగ్ ది హీజ్ రామానాయుడు రామానాయుడు సో హీ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ స్టార్ ఆఫ్ ఆల్ సో వసంతమాళిగి ఈజ్ ద ఫిలిం దట్ హస్ గివెన్ లైఫ్ టు మెనీ పీపుల్ అట్లా వచ్చేసి రాముడు భీముడు వసంతమాళిగ హిందీ ప్రేమనగర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ హిందీలో ప్రేమనగర్ తర్వాత ఇక సోగ్గాడు ఎన్ని దిల్దార్ దిలవర్ది వారు వరసన తెలుగు హిట్టు తమిళ్ హిందీ అట్లా వరసన తీసుకుంటూ వచ్చారు ఏ మూమెంట్లో అయినా మీరు వెనక్కి తిరిగి ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు కారణం చేయడు ముందుకే వెళ్ళారు కానీ వెనక్కి వెళ్ళలేదు అంతే మా చాలా వినూత్నమైన ఒక ప్రయోగం చేశారు మీరు అద్భుతమైన హిట్లు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్తో కొడుతూ మొరటోడు సినిమా అసలు ఆ ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు సెక్రటరీ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంది నాగేశ్వర గారు మాట్లా వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో మద్రాసులో అందరూ మాట్లాడారు నాగేశ్వర గారు మాట్లాడాడు అది ఇదైన తర్వాత సత్యనారాయణ మాట్లాడుతున్నారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో నాగేశ్వర గారు ఏంటి నేను వేసినా కానీ హీరోగా వేయచ్చు అది ఇది అన్నాడు అన్నాడు మరి నేను చేస్తాను ఓ రోజున సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో హీరోగా అని అన్నాడు నేను తర్వాత నిర్మాత మాట్లాడాలని నేను మాట్లాడు సరే నేను మాట్లాడతా కొంచెం మనకు తొందర ఎక్కువ కదా ఆ సత్యనారాయణ ఏదో హీరో గేయాలని ఉంది సత్యనారాయణ నీ కోరిక తీరుస్తాలేవయ్యా అన్న ఇక్కడ ఒక డైలాగ్ వాడు అప్పుడు సావాస గాడు షూటింగ్ జరుగుతుంది బోయన్ సుబ్బారావు డైరెక్టర్ ఈ నాగేష్ బోయ్ ప్రతి దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంటాడు నేను పిలిచాను నాగేష్ నేను ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ మై డైరెక్టర్ నేను పెట్టుకున్నాను నీకెందుకు అనవసరం నీకు ఏదన్నా కావాలంటే నాతో చెప్ప
తీసుకొచ్చి కథ ఏదో ముద్దడు ఇటు బండాడు లాంటిది మొరటాడు కథ చెప్పాడు నేను సత్యనారాయణ కూడా మాట అన్నాను ఇది అతనికి సరిపోయేటట్టు ఉంది లేదని చెప్పేసి నేను సత్యనారాయణ ఫోన్ చేసి నీ కథ దొరికిందయ్యా బాబా నిజంగా అన్నాడు ఆ నిజంగా దొరికింది సరే ఇక ఆయన అందరి కూరంతా నేను సురేష్లో హీరో అయిపోతున్నాను మరి ఈ నాగేష్ దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసి చేసేటప్పటికి సత్యనారాయణ కనపడలేదు వేరే హీరో కనపడుతున్నాడు జయసుధ హీరోయిన్ ఎలా ఒప్పించారు జయసుధ గారిని అప్పటికి ఆవిడ అగ్రతారం జయసుధ సబ్జెక్ట్ జయసుధ అది వన్ థింగ్ దట్ వే ఐ గాట్ హై రెస్పెక్ట్ విత్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు నేను అడిగినా కానీ కాదని ఒక కృష్ణతులాభారంలోనే జాంబోతి క్యారెక్టర్ ఏమనమంటే వీళ్ళు కాంచిన వీళ్ళందరూ సత్యభామన రుక్మిణి తర్వాత జాంబోతికి ఏముంటుందండి అని అని వీళ్ళందరూ వద్దని అప్పుడు నేను మీ అందరికన్నా పెద్ద బ్యానర్ని తీసుకొస్తానని కృష్ణ కుమార్ని అడిగితే చేస్తాను నాయుడు మీ బ్యానర్ నాగేష్ ఎంత ట్రిమ్ చేసుకొచ్చి బాగా స్టోరీ తీసుకొచ్చేటప్పుడు చాలా రొమాంటిక్ కానీ ఇదంతా ఉంది ఇండస్ట్రీలో ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి నాయుడు సత్యనారాయణ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దట్ వన్ ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ హిమ్ ఇటే కృష్ణం రాజు ఆర్ కృష్ణ వాళ్ళిద్దరులు ఎవరినన్నా తీసుకుని నేను మాట అన్నాను అయ్యా అని అని ఎవరిని మాట పాడు కానీ మాట మా ఇన్క్లూడింగ్ నవయుగా వాళ్ళందరూ ప్రతి వాళ్ళు అడగని వాళ్ళు లేరు నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ఎంతో బెటర్ అడిగారు అందరూ లేదు నేను మాట అన్నాను మాట అన్నాను అన్నాను సరే తీసాం పిచ్చరు నేను ఏలేశ్వరం ఇదంతా అక్కడ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వాటర్ ఫాల్స్ గోదావరి రోడ్డు నదిస్తాను ఏలేశ్వరంల పైన కొండ మీద జయసుధ స్నానం చేసి ఇలా ఇలా కట్టుకొని ఆ రాయి మీద కూర్చొని ఉంటే సత్యనారాయణ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళిద్దరు లవ్ ఇది అక్కడ దగ్గరికి రాగానే ఆవిడ ఒక ముద్దు పెడుతుంది నేనని పరిగెత్తుతుంటే కింద జనం రే ఆంబోదు పరిగెత్తుతుంది రో ఆంబోదు పరిగెత్తుతుంది అనగానే ఇక పోయిందా అనుకున్నా ఫస్ట్ పిక్చర్ ఐదు లక్షల ఆ రోజుల్లో పోయింది ఫస్ట్ పిక్చర్ అది లాస్ట్లో కలిసి ఉందాం రా మాత్రం ఆ హిందీలో తీసి దట్ ఈస్ ఓన్లీ పిక్చర్ ఫెయిల్ ఇన్ హిందీ అది అలాంటిది వచ్చిందట బట్ ఆ ఫర్దీనాను రీచ్ అయ్యేసారు అందులో పెద్ద లాస్ నా కెరీర్ మొత్తం మీద నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంత పోయిన పిక్చర్స్ లో సో ఎంతవరకు మీ అబ్బాయిల ప్రోత్సాహం ఉంది సపోర్ట్ ఉంది ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మా పిల్లలు నేను ఏం చేస్తానో ఏం మాట్లాడేవాడు అప్పుడు వెంకటేష్ బాబుని కూడా కలియుగ పాండవులో కృష్ణ గారి కాల్ షీట్లు లేదని అంటే అప్పుడు వెంకటేష్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈజ్ బ్రాట్ అవుట్ ఆల్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఆల్ ద గుడ్ క్వాలిటీస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ అలాంటి క్వాలిటీస్ నుంచి నేను ఎన్నో నేర్చుకున్నాను ఈరోజు నా లైఫ్ స్పెండ్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ లాట్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఆల్ హిస్ గుడ్ క్వాలిటీస్ విచ్ హీస్ టాట్ అస్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఇప్పుడు వెంకటేష్ బాగా కొంచెం ఉంది లోపల సురేష్ మాత్రం సురేష్ లుక్స్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ వెంకటేష్ కన్నా చాలా బాగుండేవాడు బట్ అతనికి అస్సలు సురేష్ అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు పాటను కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీకు ఉంటుంది కదా సార్ మీరు అఫ్కోర్స్ మీరు చేశారు నేను ప్రతి దాంట్లో లాయరో పోలీస్ ఆఫీసర్ వేసేవాడిని కానీ ఫుల్ లెంత్ రోల్ ఏమనమని మన శాంత కుమార్ ఇల్లు అంత కూడా అనేవారు సార్ మీరు బాగుంటారు హ్యాండ్సమ్ డైలాగులు చదివితే మీరు షాక్ అయిపోతారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ అరే రారా చూడరా చూస్తే చూడరా అందరు నిన్నే చూస్తున్నారు రా నా మాట నువ్వు యాక్ట్ చేయరా ఆవిడ కొంచెం నాటుగా మాట్లాడతాయి శాంత కుమార్ గారు బాగా జోగ్గా మీ హీరోయిన్ అందరూ ఒక ఒకళ్ళని మించిన ఒక అందగత్తలతో మీరు వర్క్ చేశారు మీ దృష్టిలో ఎవరు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఇటు పిక్చర్లు అన్ని బాగున్నట్టు అంతే ఇంకా అందరు బాగానే ఉంటారు కొంతమంది బయట బాగుంటారు సినిమాలు బాగుండిపోవచ్చు దానికి దీనికి కొంతమంది ఫోటో జరిగి ఫేస్లు ఉంటారు ఇప్పుడు మా పిక్చర్లో మంచి క్యారెక్టర్స్ వేసింది వాణిశ్రీ శ్రీదేవి జయప్రద వీళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరు మీకు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అనిపించారు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ నాకు ముగ్గురు బాగానే ఉంటారు మీరు ఎప్పుడు ఎవరి మీద మనసు పడలేదా సార్ అందరి మీద మనసు ఉంటుంది అందుకని మన పని బాగా చక్కగా షూటింగ్ చేయండి అమ్మా రెండు టైంకి మీ డబ్బులు మీరు తీసుకోండి పని చేయండి అంతే 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 ఇంకా అంతకన్నా ఇంకేం ఉండదు డిసిప్లిన్ ఆల్ డిసిప్లిన్ దట్ సాల్ వర్క్ ఈజ్ వర్క్ బిజినెస్ ఈజ్ బిజినెస్ దట్ సాల్ ఈజ్ ఎ వర్కింగ్ ప్రొడ్యూసర్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వర్కింగ్ ప్రొడ్యూసర్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఏ సినిమా అయితే తీస్తున్నామో ఏ కథను అయితే తయారు చేసుకున్నామో ఏ స్క్రీన్ ప్లే మన చేతుల్లో ఉందో అది పుస్తకం చూడకుండా సీను తర్వాత సీను డైలాగు తర్వాత డైలాగు చెప్పగలిగిన ఒకే ఒక నిర్మాత నేను ఆయనతో చేసింది ఒక సినిమాని సంఘర్షణ ఆయన నన్ను ఆయన కుటుంబంలోని ఒక సభ్యుడిగా ఒక బిడ్డగా ఆత్మీయతను చూపిస్తూ ముద్దుగా రాజా అని పిలిచే పిలుపుకు నేను ప్రవర్తించిపోతాను శోభన్ బాబు గారు మరొక కీలకమైన మీకు మీరు ఫ్రెండ్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రెండ
నన్ను కూడా కొనుక్కోమనేవాడు ఎందుకో నాకు ఆ ప్రాపర్టీల మీద వాటి మీద మోజ ఎంతసేపు షూటింగ్ నెక్స్ట్ ఇది కాగానే ఆయన నెక్స్ట్ ఏమిటి ఇది ఆయన వాళ్ళ డబ్బులు ఎవరైనా అడ్వాన్స్ ఇస్తే ఇమీడియట్గా అటు పక్కన పంపిస్తాడు స్థలం కొంటామో లేకపోతే ఫ్లాట్ కొంటామో ఏదో కొట్టుకునేసి అంత ఇది ఆయన ఈజ్ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ హీరోలందరితో మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరితో మీరు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ విపరీతంగా సాటిస్ఫై అయింది ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అందరూ హిట్లు ఇచ్చారు మీకు నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు శోభన్బాబు గారు ఎవరితో మీకు ఆ సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది ఇప్పుడు జోక్స్ అంతా శివాజీ గారు ఉన్నాడు చేసింది ఒక పిక్చర్ అయినా కానీ చాలా జాయిల్గా ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను అవుట్డోర్లో కానీ ఇదంతా రే నువ్వేంద్ర మాయమంటే ఉంటావు నువ్వు ముందు ఎక్కడ నన్ను కూర్చుంటే అవుట్డోర్ జనం విపరీతంగా ఉంటే నేనే కంట్రోల్ చేస్తుండేవాడు బృందంలో సాంగ్ చేస్తున్నాం శివాజీ వాణిశ్రీ గారు ఆ క్రౌడ్ విపరీతం అప్పుడు అంబాసిడర్ కార్లో ఉండేది ఆ జనం వస్తే టక్కున నెట్టేసేసి కార్లో ఎక్కడని చెప్పేసేసి నేను కూడా అందులో ఎక్కేవాడిని సరే ఆయన జోక్స్ బాగా చాలా బాగా జోక్స్ మాట్లాడతారు శివాజీ గారు ఆ టర్నింగ్లో రే నువ్వు వెనక్ కార్లో రాకూడదు అంటారు ఈ టర్నింగ్లో నన్ను నేను హీరోయిన్ మీద పడతాను కదరా నువ్వేందర మాకు అలా సరదాగా బాగా చాలా జోక్స్ మాట్లాడేవాడు సరే శివాజీ అంటే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఒకరోజు పాట పాడుతూ ఉంటే వాటర్లో నడిచిపోతున్నాం నేను ఎప్పుడు ఐస్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ది హీరోయిన్స్ లేడీస్ కదా జాగ్రత్తకుంటారని పట్టుకొని తీసుకుంటాను నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఏమిటి ఈ పిక్చర్లో హీరో మీరే నేనా నేను అన్నాడు మీరేనండి నేను మరి ఏంటి ఆవిడ మీ ఏమంట వస్తుంది నా ఏమంట రాకుండా నేను మీరు ఉండరు ఆవిడ జాబ్ టేక్ కేర్ అండి ఏదో జారి పడింది అనుకోండి చీరలన్నీ తడిచిపోయినట్టే షూటింగ్ పోయేది నాకే కదా అండి అందుకని నేను ఆయన టేక్ కేర్ అని నువ్వు ఎక్కడయ్యా బాబు అట్లా జోక్స్ బాగా సో మీ విజయంలో మీ శ్రీమతి గారి సపోర్టు సహకారం ఇంతవరకు నా భార్య షూటింగ్ అనేది షూటింగ్ వచ్చారు కదా ఇంతవరకు అదే పెద్ద సపోర్ట్ అయిండొచ్చు కదా సార్ అసలు ఏమాత్రం ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా మిమ్మల్ని ఫ్రీ ఫ్రీగా మీరు మీరు పని చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏ ఆంక్షలు పెట్టకుండా ఆంక్షలు ఏమిటి వ్యాపారం చేసే ఆంక్షలు ఏముంది అక్కడ సినిమాలు తీసి సంపాదించే దాంట్లో ఒకటి ఏమైనా నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నానో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అనంటే అతను బాధలు ఉంటాయి నేను ప్రేమించడానికి పెళ్లి చేసుకోవటాలు ఏమి లేదు నా భార్య నా పిల్లలు సరిపోతాయి అంతే నాకే ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ వే నాగిరెడ్డి గారు ఒకటే చెప్పాడు నాకు నాయుడు హౌస్ ఈజ్ ద టెంపుల్ భార్య దేవత ఇల్లు దేవాలయం కీప్ ఇట్ ఇన్ ద మైండ్ సినిమా బిజినెస్లో చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుతుంటాయి వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఐ యూస్ టు టెల్ ఆల్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ కొలీజ్ నాగిరెడ్డి గారు డైలాగ్ అందరూ చెప్తుండేవాళ్ళు మనిషి గెలుపుకు కారణం వెనక ఒకరు ఉంటారంటారు కదా అది రాజేశ్వరి గారు షీఈస్ గ్రేట్ లేడీ గ్రేట్ మాదర్ హీస్ అ ఫాదర్ హూ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ హీస్ అ కంప్లీట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ a wonderful human being that is mr ramanad garu i am very very lucky to be his son ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నా కూడా వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నాకు నా బిజినెస్ నా పని ముఖ్యం అని మీరు అంటే మనం ఆ డైలాగ్ మాట్లాడకూడదు కానీమ్మా వాళ్ళ అట్లా రాంగ్ స్టెప్స్ చేసి సంస్థలన్నీ పోయింది వాళ్ళ కూడంబాకంలో ఒకప్పుడు కళకళ కళ్ళ ఆడుతుండే వాళ్ళు ఏమి ఫీల్డ్ ఇస్ ద డేంజరస్ సక్సెస్ వస్తే కళ్ళు పైకి వచ్చి అసలు పలకరించాడు కొంతమంది ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకో రే ఎక్కడ పలకరు కూడా పలకరాదు వాడు పక్కకు వెళ్ళిపోతారు అంతకుముందే పోయి చేసేసి ఏటి గురు గారు అలాంటివి అయ్యాయా మీకు ఎవరు నాక నేను అబ్బి కాజీ ఎవరని నేను ఒకటే ఎవరు కనపడ్డా కానీ చక్కగా పలకరిస్తాను పలికితే పలుకుతా లేకపోతే నేను ఐ డోంట్ ఒకటే నమ్మ ఇప్పుడు పాలసీ ఎవరికన్నా పెట్టుకొని ఎవరు పొట్ట కొట్టకూడదు ఎవరి మీద వెంజన్స్ పెట్టుకోకూడదు దట్ ఈజ్ మై పాలసీ సార్ చాలామంది ఔత్సాహికులు మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు మీ అబ్బాయిలు ఎంతవరకు మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు ముఖ్యంగా రిస్క్ తీసుకునే విషయంలో మీరు తీసుకున్నంత రిస్క్ సురేష్ గారు తీసుకుంటారా తీసుకోండి క్లియర్గా చెబుతాడు నేను బాబు ఏంటో ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటావు టకటక చేసేసు కదంటే డాడీ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ రిస్క్ నీకు అలవాటు అయిపోయింది నువ్వు తీసుకుంటావు కానీ నేను మాత్రం ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు లూజ్ ఈవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ సో నేను జాగ్రత్తగా ఉంటాను తండ్రి కానివ్వండి బిడ్డలు కానివ్వండి చక్కగా మంచి డెడికేషన్తో మనం ఇది విజయం పొందాలి ఇది సాధించాలనే ఒక పట్టుదలతోనే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు 
ఆపదల నుంచి కాపాడతావని నీకు దేవుడని పేరు పెట్టారు ఆపదల నుంచి కాపాడతామని మాకు పోలీసులు అని పేరు పెట్టారు అలాగే అందరికీ సహాయం చేయాలి మనకి మంచి చేసిన వాళ్ళని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అని మీరు బాగా తపన పడే వ్యక్తి అని అందరికీ తెలుసు మీ అబ్బాయిలకు ఎంతవరకు ఈ గుణం మీరు వచ్చింది మనంత ఫాస్ట్ కాదు క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే బాగా ఇద్దరు కానీ ఇద్దరికి బాగా వెరీ దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మై విత్ మై సన్ చిల్డ్రన్ వెంకటేష్ గారు సినిమాలు చూసినప్పుడు గర్వపడుతుంటారా బాగా ఇంకా ఎట్లా చేస్తే బెటర్ ఇట్లా కదిలిస్తే బెటర్ కళ్ళు అది ఇది మూమెంట్ అని చెబుతుంటారు మీరు అవి కూడా మీరు చెప్తుంటారా నేను చెబుతుంటే అంతకుముందు నేను సెట్లో ఉండేవాడిని కలిసి ఉన్నాం రా సినిమా దీంట్లో జస్ట్ సాంగ్ జరుగుతూ ఉంది ఓ మూమెంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్ వచ్చింది అది కాదు బాబు ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అని అన్నాను ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అంటే చేశాడు మళ్ళీ నాటి ఒక తర్వాత రవి అని మా మేనర్ ఇట్లా కెమెరా మామయ్య నువ్వు బయటకు వెళ్ళు కొంచెం వెంకటేష్ ఇది అవుతున్నాడు ఫీల్ అవుతున్నాడు అలా అంతే ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ నేను అసలు వెళ్ళలేదా సేమ్ థింగ్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ మన వాణిశ్రీ అన్నాను శోభన్ బాబు సాంగ్ బృందావన్ గార్డెన్స్లో తీస్తున్నాం తీస్తూ ఉంటే ఒక లాస్ట్లో ఇది సిక్స్ టేక్స్ అయ్యింది సిక్స్ టేక్స్ అయితే ఏంటమ్మా ఇది ఫిల్మా ఏంది ఇట్లా తింటున్నారు మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు అని అనగానే అక్కడ కూర్చొని మాట్లా కాదండి మీరు వచ్చి చేయండి కమాన్ వచ్చి చేయండి అని అన్నాను సరిపోయి బాబు నువ్వు తప్పుకో అన్నాను సౌండ్ రెడీ అన్నాను నేను అనేటప్పటికి సౌండ్ చేసి చూపించారా చేసి ఓకే కాట్ కట్ నేను ఓకే అన్న తర్వాత కట్ చేయాలి గిరగిరి గిరి 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 తిప్పుతానే ఉన్నా అట్లా బాబు నేను చచ్చిపోతాను మీరు ఆపేయండి ఆపేయండి అని నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళ ప్రస్థానంలో మీరు ఎన్నో తరాల హీరోలు చూశారు నాగేశ్వరరావు గారిని చూశారు నాగార్జున గారిని చూశారు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశారు బాలకృష్ణ గారిని చూశారు ఎలా కంపేర్ చేస్తారు వాళ్ళ అంటే అప్పటికి పరిస్థితులు మారాయి పద్ధతులు మారిపోయాయి తండ్రి కొడుకులతో వర్క్ చేయడం విడివిడిగా అయినా సరే మీకు ఎలా ఆ రోజులకి ఈ రోజులకు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అప్పుడంటే నిర్మాత డైరెక్టర్ మెయిన్ ఆ రోజుల్లో ప్రొడ్యూసరు స్టోరీ తీస్తున్నాడు అని అంటే డైరెక్టర్ ఏని తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఓకే అని అంటే మొదలెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ ఉండేది వాళ్ళు పది లక్షలు ఇస్తే వన్ ఇయర్ లోపల వాళ్ళ డబ్బు కనుక రాకపోతే మనం హ్యావ్ టు పే ది మనీ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అలా కాకుండా మామూలుగా ఇప్పుడు ఇవాళ రోజులు ఏమైంది పిక్చర్ మొదలు పెడుతున్నామని అంటే జిల్లాల వారి అమ్మకాలు వచ్చినాయి థియేటర్లకు వాళ్ళు కొనుక్కోవటం ఇదైంది సో ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అప్పుడు పోయిందన్నా కానీ ప్రొడ్యూసరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక పద్ధతి ఉండేది ఇవాళ రోజున ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు చెప్పుల మీద సంతకం తప్పనిచ్చి తగ్గింది లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ రోజుల్లో సినిమా అని అంటే వన్ వీక్ ముందు ఒక హాఫ్ డజన్ టైమ్స్ చూసుకునేవాళ్ళం పిక్చర్ ఎక్కడన్నా ల్యాగ్ ఉందా ఏమిటా అది ఇదని తర్వాత రోజుల్లో రాను రాను పిక్చర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత థియేటర్లో పోయి వెయ్యి అడుగులు రెండు అడుగులు తీసేస్తా ఉన్నారు రెండు వేల అడుగులు అట్లా సో అప్పటికి ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అండి బట్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ అప్ విత్ టైమ్స్ బికాస్ మీరు ఇప్పటికీ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు టేక్ ది బిగ్ పిక్చర్ ఏదో చిన్నాళ్ళతో చిన్నాళ్ళ తోటి తీస్తే ఏమి ఓపెనింగ్లు రావడం లేదు సరే చూద్దాం నాకు అంబిషన్ ఒకటి ఉంది అని పదమూడు లాంగ్వేజ్లు తీయాలని పన్నెండు లాంగ్వేజ్లు అయిపోయినాయి ఒక్కటే పంజాబీ ఉంది అది దీబోతున్నాను రేపు జనవరిలో మొదలెట్టి అది అయిపోతే నా లైఫ్ అంబిషన్ అని రామానాయుడు గారికి ఒక విశిష్టత ఉంది వివిధ భాషల్లో కూడా సినిమాలు తీసిన చరిత్ర హైదరాబాద్లో సినీ పరిశ్రమకు బాగా ముందుకు రావడానికి దోహదపడ్డ రామానాయుడు గారు విశాఖపట్నంలో కూడా సినీ పరిశ్రమ వేలునుకోవడానికి ప్రయత్నాలు మొదలెట్టారు ఒకే ఒక పిక్చర్ రామానాయుడు గారితో నేను చేసింది దట్ ఈస్ తనికాట రాజా ఇన్ ఎయిటీ టూ కానీ నాది అండ్ రామానాయుడు సార్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలాగంటే ఏదో ఒక ఫిఫ్టీ పిక్చర్స్ మేము చేసినట్టు ఆర్ సో వెరీ క్లోజ్ ఎప్పుడు ఎవరు మీకు డేట్స్ అంటే మీరు హిట్లు ఇచ్చిన హిట్లు ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ చేసిన వాళ్ళు తర్వాత డేట్స్ లేవని నిరాకరించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు నేను ముందుగానే కంప్లీట్గా ఇప్పుడు అలానే మంత్లు మొదలెడతాను ఇవి నా డేట్స్ టైప్ చేసి నీ అమౌంట్ మొత్తం చేసేసి సంతకం పెట్టాలి ఇఫ్ ద సైన్ ఆన్ ద అగ్రిమెంట్ దెన్ ఓన్లీ ఐ టేక్ దెమ్ అదర్వైజ్ అన్న ఇంక్లూడింగ్ కాజులు కూడా అప్పుడు మన గెస్ట్ హౌస్లో ఉండాలంటే ముందు ఉంటానని తర్వాత లేదని వాళ్ళ అమ్మ ఫోన్ చేస్తే లేదు లేదని తర్వాత అట్లయితే మేము మీ అమ్మాయిని మార్చేసి ఇంకొని పెట్టుకుంటానన్న కాజులు ఫోన్ చేసి నైన్ ఐ డోంట్ వరీ నైడు ఐ విల్ కమ్ అండ్ స్టే దేర్ అని ఐ ఎమ్ టెలింగ్ కాజులు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఈ స్టే అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ ఇఫ్ యూ వ
అని బాగా దబాయిస్తుంది బాగా చాలా ఇదిగా ఉండదు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్సలెంట్ హీరోయిన్స్ నా హీరోయిన్ చేసిన అంత కోఆపరేటివ్గా నేను అమాపక దిల్ మేర అయితే అని చేసింది అస్సలు ఎందుకంటే సావిత్రి గారు కూడా సెట్లు అట్లా మాట్లాడితే టక్కున షార్ట్ రెడీ అని అంటే ఇమీడియట్గా ఆ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అదే మాదిరి అనమాట కాజాలు కూడా అంత బాగా వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ అమ్మ మన పిక్చర్స్లో రెండు మూడు పిక్చర్లు చేసింది సో ఫోకస్డ్ హీ ఈస్ జస్ట్ సో ప్రిసైజ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ దాట్ he is just he is just a great man edo double pettesi pakkaku tappu nirmata kaadu kevalo oka suppose rendu mood take layind anko trial sariga netla pothe nen i should pull the trial hmm poye the summa nadi vaadu kada kada baapa light boys oka vaadu dialogue ekkadi nunchi kadali chaala anedi oka sari very oka mele mesti laantu adu atanu chustuntadu direct it anagane slow ga idi adu edana miss ayinappudu idu avutadu andukani nene crane gaani ట్రాలీ కానీ ఐ యూస్ టు ఆపరేట్ సెట్ లో పోతే మనం ఒక నిర్మాత అనేది ఏమి లేదు ప్రొడక్షన్ బాయ్ లాగానే పని చేసుకుంటాం రాజకీయాల్లోకి రావడం ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ అయ్యారా సార్ మీరు నాకు ఇప్పుడు ఏదో చేయాలని మొదటి నుంచి ఉంది ఎందుకంటే నా తొమ్మిదో సంవత్సరం ఏజ్ లోనే నేను వినోబా బాబాయ్ వాళ్ళు కారం చెడు వస్తే నేను రెండున్నర ఎకరం అప్పుడే దానం చేశాను ఐ డొనేటెడ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ తొమ్మిదో సంవత్సరంలో అప్పుడు అందరు గొడవ అనమాట ఏంటి నీ వయసు ఎంత నీ కథ ఎంత మీ నాన్నొద్దంటే నువ్వేం చేస్తావన్నారు మా అమ్మ పొలం ఉంది నేను ఆ పొలం ఇచ్చేస్తాను అన్నాను I lost my mother in third year itself. Mm. So, I was able to do that. 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 So, 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 I was able to do that. I was able to do that. So, I was able to do that. 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 అనగానే అంతకుముందు వాళ్ళు నన్ను మాటూర్లు ఏమనమని అడిగారు నాకు రాజకీయాలు పనికి రావాలని నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ నేను అందరి మనుషుని అండి నాకు అందులో మాకు ఈ స్థలాలు ఈ స్టూడియో స్థలాలు ఇది వచ్చిందంత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేవాడు నేను సరే రేపు రామ్మ అన్నాడు రేపు రామ్మ అన్న తర్వాత నిన్ను నష్టాపేట ఏమంటున్నారు అక్కడ అన్నారు మా ఊర్లో నేను మగాడిని కాదని బాపట్లు కాకుండా బయటకు రారండి ఈ డైలాగ్ చెప్పారు ఇమీడియట్గా అప్పుడు రాఘవేంద్ర రావు నేను పోయి రాఘవేంద్ర ఈ మాదిరి బాబు అన్నాడు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే నాకు వద్దు అప్పుడు నేను తాజ్మహల్ పిక్చర్కి అవుట్డోర్ బాగా అంటే అప్పుడు రాఘవేంద్ర బాబు చెప్పాడు ఆయన చాలా ఫాస్ట్ అండ్ ఎస్ ఉన్న రెండే డైలాగులు మీరు అది ఇది ఏదో గుంటూరు అన్నారంట నష్టాపేట అన్నారంట ఆయనకి ఇష్టం లేదని సరే తెల్లవారుజాము నా టూ థర్టీకి ఫోన్ చేశారు నేను నైట్ పది అయితే నేను మా ఫోన్ అని చెప్పి కట్ చేసేస్తాను పైన బాబు సురేష్ బాబు రూమ్లో ఉంటే అప్పుడు మా డాటర్ వాళ్ళు పొద్దున్న మామయ్య ఇట్లా రాత్రి ఫోన్ చేశారు ఏడు ఇంటికి రమ్మన్నారు మిమ్మల్ని ప్రమాణ స్వీకారం అంటారు అప్పుడు పార్టీ ఆఫీసు పోయి చేసాము తీరా చేసాము ఎలక్షన్ అయింది గెలిచాము ఆ జన్మభూమి ప్రోగ్రాం పోయింది ఇక అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు ఇది పిచ్చి ఒకటి ఉంది కదా మనం నెంబర్ వన్ కావాలి అది ఇదని దాన్ని ఐ స్టార్ట్ అయిట్ ఫ్రమ్ కూచినపూడి కాన్స్టిట్యున్సీ దగ్గర నుంచి మన ట్రస్ట్ నుంచి ప్లస్ ఎంపీ లాడ్స్ అప్పుడు ఆఫీసర్స్ కూడా బలే హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు తెలుగుదేశం అని ఎంపీ అని కానీ ఏం లేదు ఎవరైనా కానీ విలేజ్ పోతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు అడిగినా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడిగినా ఎవరు అడిగినా వాళ్ళు చేయటం అంతే నాట్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇది చేసి నాలుగు సంవత్సరాలు వరసన కూచిన పూడి పొన్నూరు బాపట్ల చీరాల మాటూరు అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చాను ఐదో సంవత్సరంలో పొత్సూరు అద్దంకి చేయాలని బాబా అప్పుడు ఏదో ఎలక్షన్ ఏదో అలిపిరి లేదు యాక్సిడెంట్ అయ్యి తర్వాత ఎందుకు సమ్మో యూ డిసైడెడ్ టు కీప్ ఎలక్షన్స్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ అప్పుడు బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే అసలు టూ ఇయర్స్ వర్షాలు లేవు సరే ఎలక్షన్ అని అన్నాడు అంత తర్వాత ఇక వర్షాలు ఏదైనా సరే అయిపోయింది ఇక దాంతో తర్వాత నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ నేనే నిలబడాలి అని అన్నారు సరే కూడా పెడుతున్నా నిలబడ్డాం నిలబడిన తర్వాత ఓడిపోయా నేను ఇమీడియట్గా వచ్చేసాను బాబు దగ్గరికి నమస్కారం బాబు ఐఎమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ ద పాలిటిక్స్ నాకు రాజకీయాలకు వద్దు ఇక తెలుగుదేశం మెంబర్షిప్ కూడా నాకేమవుతుంది ఏ పార్టీ మెంబర్షిప్ వద్దు నేను ఐ వాంట్ బి ఓపెన్గా పాలిటిక్స్లో నేను వెళ్ళలేదు కానీ ఈ పాలిటిక్స్ గురించి నాకు తెలుసు పొలిటిషియన్స్ గురి గురించి నాకు తెలుసు ఈ పొలిటికల్ ఫీల్డ్కి రామనాయుడు గారు ఎలా సూట్ అవుతారో నాకు తెలీదు ఐ డోంట్ థింక్ ఈజ్ అ సూట్ పర్సన్ ఫర్ దట్ ఫీల్డ్ దట్ ఈజ్ మై హెమల్ ఒపీనియన్ జీవితాన్ని సినిమాకి అంకితం చేసి సినిమాయ సర్వస్వంగా బతికిన ది షో మ్యాన్ రాజ్ కపూర్ తర్వాత మన సినిమా పరిశ్రమలో చెప్పుకోవాల్సిన పేరు రామానాయుడు గారిది అందుకే రామానాయుడు గారిని కూడా షోమెన్ ఆఫ్ సౌత్ అని పిలుచుకుంటాం హైదరాబాద్కు వెళ్ళిన మొట్టమొదటి శాఖలో నాగే
వెళ్ళింది రామానాయుడు గారు అంటేనే అమ్మ అని అంటే ఎలా కరుణించే ప్రతి దేవత అమ్మే కదా క్విక్ గా మీ పాటలు బికాస్ మీరు పాటలు మీ పాటలు ఇప్పటికీ ఎంత హిట్ పాటలు కాబట్టి ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం మనసు గతి మనసున్న మనిషికి చోటున్నది ఒక్కరికి ఆ ఒక్కరు ఎవరన్నది నీ గరికి వెళ్ళు వచ్చి గోదారమ్మా వెళ్ళా కిల్లా పడ్డాదమ్మా దేవత ఆ పాటలో ఏమన్నా దానికి సంబంధించిన సన్నివేశం ఏమైనా గుర్తుందా గోదావరి ఒకటి అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ బిందెల పాట ఒకటి ఆ బిందెల పాట చేస్తుంటే అన్కంట్రోలబుల్ ఇదేదారు రాజేంద్రరావు గారు జనాన్ని చూస్తే కొంచెం భయం ఆయనకి అప్పుడు ఎగ్జిబిటర్ సంత అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే మన ప్రొడ్యూసర్ పోతే మా ఎగ్జిబిటర్లు అందరు వచ్చేవాళ్ళు దేస్టు లుక్ ఆఫ్టర్ మా షూటింగ్ తర్వాత ఈ పోలీసు వాళ్ళు ఒకటి టక్కన ఒకరిని ఏదో అట్లా కొట్టేటప్పుడు దెబ్బ తగిలింది అబ్బో బాబా అని వాడు యాక్ట్ చేశాడు పడిపోయి పెద్ద చంపేశారు చంపేశారు అని ఇక జనం అంతా డామ్లు అనేటప్పుడు రాఘవేంద్ర బాబు వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ వద్ది వాడు ఆ షూటింగ్ అనేసేటప్పటికి ఈ బుర్రలో కొంచెం ఆ ఇసుక దీంట్లో తడిలు నడు వాళ్ళ శ్రీదేవి దేవు డ్రెస్ అంతానేమో స్కిన్ దీటోను ఆవిడ జ్యువెలరీ ఇదంతాను తడుస్తుంది ఆవిడ ఎవరైనా ఎత్తుకోవాలి శోభన్ బాబు నేను మాత్రం ఎత్తుకోని బాబు నువ్వు ఇబ్బంది సరే అప్పుడు నేనే శ్రీదేవిని ఇట్లా ఎత్తుకొని కంప్లీట్ బోటు దాకా తీసుకొని పోయి బోట్లో దించి ఇక అందరం ఓట్లో పోయేవాడు ఆ పాట మూడు రోజులు శ్రీదేవిని లిఫ్టింగ్ నేనే బలపం పట్టి భామ బళ్ళో బంతం పట్టి ప్రేమ వాళ్ళు ఆహా ఓహో పాడుకుందా మీకు ఫలానా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫేవరెట్ అని ఉన్నారా అది అందరు బాగా ఇళయరాజా ఆయనకి ఏంటంటే నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టుకునేవాడు రీ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రేమ పిక్చర్ రీ రికార్డింగ్ జరుగుతూ ఉంటే నాయుడు ఒక్కరి మీద అప్పుడు ఆయన రీ రికార్డింగ్ అంటే మొత్తం ఉండాల్సిందే వయలెన్స్ కానీ గిటార్ వాళ్ళు కానీ తప్పల ఒకరు బయటకు పోయి బయట రావడం లేదు కంప్లీట్ సెటప్ ఉండాలి చేసేటప్పుడు ఆ లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో ఆ ఎంఐకి ఇదంతా రేవతికి పెట్టుండే నాయుడు నీకు బోనస్ ఇస్తాను చూడు ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసేవాడు ఎప్పుడు ఎరికా నల్ల అరికాయదే రొంబో నల్ల అరికాయ దట్ వే హ్యాట్స్ అప్ టూ ఇలా రాజా గారు ఎవరు ప్రొడ్యూసర్లు అది ఎంతో ఒక నేను ఒకటి మామూలుగా అంత తను కంపోజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరిని రాలేడు నన్ను ఒక్కడే లోపల పిలుచుకున్నాడు అట్లాగే మన మహాదేవన్ గారు ఒకడు ఏజ్ డన్న నంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్ చక్రవర్తి గంటసాల్ గారు ఓ పిక్చరే చేశాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పాటలన్నీ ఆయన పాడేవాడు అని సో జీవితంలో ప్లస్లు చూసా ఎక్కువ ప్లస్లు చూసారు తక్కువ మైనస్లు చూసారు నేను ఒకటి అనుకుంటాను కారం చెట్లు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ రైస్ మిల్ చేసుకుంటూ అట్లా సరదా తిరగండి వాళ్ళ రోజులు మనం ఎక్కడ పోయినా నాయుడు గారు నాయుడు గారు అని అంతకన్నా నాకు ఏం కావాలి పూర్తి సంతృప్తి మీరు మోడల్ జీవితం ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మా ఓ రోజు జోక్ ఫ్లైట్లో కూర్చొని ఉంటే వాళ్ళందరూ నమస్కారం నమస్కారం నాయుడు గారు నమస్కారం నమస్కారం అంటారు అవతల పక్క ఒక ముగ్గురు మంత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు జోక్గా నన్ను పిలిచి ఏ నాయుడు అందరు నీకే నమస్కారం పెడుతున్నారు మాకు ఒకటే పెట్టడం హైట్ పక్క తిరిగి అని సో దట్ వే నాకు ఎక్కడ పోయినా ఆయన ముగిస్తూ ముగిస్తూ ఒక సున్నితమైన ప్రశ్న అమ్మగారు మీరు మూడే ఏటప్పుడే వెళ్ళిపోయారు యూ లాస్ట్ యువర్ మదర్ వెన్ యువర్ థర్డ్ ఇయర్ అన్నారు మిస్ చేశారు అమ్మని అమ్మని అసలు చనిపోతే అప్పుడు నాకు థర్డ్ ఇయర్ నేను మా అమ్మని చూడాలి మా అమ్మని చూడాలని బోర్ నేడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు మా నా పెదనాయన వచ్చి ఒక చిన్న రూమ్లో పండుకోబెట్టారు బాడీని ఆ ఫేస్ కూడా కవర్ చేస్తే అది అట్లా తీశారు గుర్తు నాకు అది ఒకటే గుర్తు ఆ ఫేస్ బ్యాడ్ ఐ క్రైడ్ లైక్ అనేది వచ్చేసి ఇక అంతే మా అమ్మ ఫోటో చిన్నపిల్లలు కొన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పక్కన ఉండదు అదే నేను ఎన్లాట్ చేయించి పెట్టుకున్నాను బట్ మై ఫాదర్ మేడ్ మీ టు ఫర్గెట్ మా తల్లి మర్చిపోయేటట్టు పెంచాడు నాన్న తల్లి కొరత అనేది లేదు ఎనీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ సార్ అదే పంజాబీ పంజాబీ ఒకటి రాముడు భీముడు తీద్దామని ఎన్టీఆర్ తోటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తోటి ఆ బాబు చేస్తానన్నట్టు మళ్ళీ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎవరు అంకులు అది ఇది అన్నాడు అదే మరి ఏంటో అది చూద్దాము సరే ఇక లేకపోతే అనుకుంటే మనకి ఏమి లేదు కాల పని లేకపోతే ఉండలేనమ్మ చింతపులు సో ఇప్పుడు ఆ పంజాబీది అయిపోయింది అనుకో తర్వాత ఇప్పుడు మన చలపతిరావు గారు అబ్బాయి రవి 
అతను అది ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా పిక్చర్ అయిన తర్వాత ఒకటి చేస్తానని అన్నాడు మన సురేష్ బాబు తను బాగా క్లోజ్గా ఉంటాడు వాళ్ళు మన సురేష్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు డాడీ చిన్నాళ్ళతోటి నువ్వు కంటే పిక్చర్ పెట్టింది సరే అని చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ ఇవాళ మీతో మాట్లాడి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది